फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको डी क्लास सेवन के साइंस के चैप्टर नंबर टू न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन के पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको द स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे का इंट्रोडक्शन दूंगा दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट पा, मतलब पार्ट वन में मैंने आपको द स्टमक तक का इंट्रोडक्शन दे दिया था यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा चलिए द स्मॉल इंटरस्टाइन से शुरू करते हैं दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों आपको यदि किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं द स्मॉल इंटरस्टाइन दोस्तों नाम से तो ये छोटा द स्मॉल इंटरस्टाइन है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है ये लगभग छः से सात मीटर लॉन्ग है और ये तीन टाइप्स में तीन टाइप्स के द्वारा सीक्रेशन के द्वारा ये डाइजेशन में हेल्प करता है पहला है सीक्रेशन फ्रॉम लीवर जैसा कि आप सब जानते होंगे कि लीवर जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे राइट साइड में रहता है और ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि एक बैग लाइक स्टक्र में स्टोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं गाइल ब्लैडर बाइल जूस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में दूसरा जो सिक्रेशन है वो है पेनक्रियाज सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज पेनक्रियाज एक पत्ते शेप का पीले रंग का एक ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे रहता है ये पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके डाइजेशन में हेल्प करता है तीसरा जो है सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह खुद जो सिक्रेशन होता है उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस वो जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट पेज में देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेज द बाइल पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड हेयर कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेस्टेड ऑफ सिंपल कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको एमिनो एसिड के बारे में बताया गया है ग्लिसरोल के बारे में बताया गया है तो चलिए एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आगे देखते हैं द इनर वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इन ए लार्ज लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली एक स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाल में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और यही जो इसको हम लोग कहते हैं विली विली जो है अफेक्टिव सर्फिस एरिया प्रोवाइड करता है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्बन के लिए ठीक है जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास कर जाता है जो कि विली में प्रेजेंट होता है तो जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है हर एक पार्ट में हर एक मतलब पार्ट ऑफ बॉडी में या फिर ब्लड में जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है ठीक है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसीमिलेशन ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन जो वाइड है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटा है नाम में बहुत अंतर है दोस्तों एक लार्ज है एक स्मॉल है लेकिन जो लार्ज वो स्मॉल है जो स्मॉल है वो लार्ज ठीक है तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग है ठीक है लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्स से सेवन मीटर लॉन्ग है ठीक है जो अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और एक्सेस ऑफ वाटर सम मिनरल्स अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा ठीक है जो लेफ्ट ओवर होता है वेस्ट पार्ट ऑफ फूड पासिस टू द रेक्टम इज स्टोर देयर यहाँ पर थोड़ा मैं बुक को फेसियल मैटर फेसिस आर एलिमिनेटेड टू एनस द प्रोसेस टू इजेशन एनस के द्वारा जो अनऑब्जॉर्व वाटर होता है वो निकल जाता है जिसको हम लोग कह रहे हैं इजेशन ठीक है अब आज ये नेक्स्ट टॉपिक है जो है न्यूट्रिशन इन कर्ड चुइंग हर्बी वर्स एनिमल कर्ड चुइंग हर्बी वर्स एनिमल को हम लोग रूमी नेट्स कहते हैं काव डियर कैमल बुफेलो शिप एंड जिराफ इस रूमी नेट्स के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक है उनके पास फोर्थ चैम्बर चैम्बर स्टमक होता है फर्स्ट चैम्बर सबसे बड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूमेन ये जो एन जो मतलब कर्ड चुइंग एनिमल होते हैं जल्दी जल्दी खाने को चबा नहीं पाते हैं ठीक है उसको निकल जाते हैं 
और क्या निगल के क्या कर निगल के क्या करते हैं उसको रूमेन में स्टोर कर लेते हैं ठीक है रूमेन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं सरूरोज के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं ठीक है प्लांट मेटेरियल्स के प्लांट मेटेरियल्स के द फूड इज कॉल्ड कर्ड जो फूड है उसको हम लोग कट करते हैं द रूमिनेंट्स लेटर ब्रिंग दिस कट बैक टू दर माइंड और जो रूमिनेंट्स है वो वापस जो कट है उसको वापस अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं थोरोली ठीक है एक एक करके च्यू करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग रोमिनेशन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इसलिए आपको रोमिनेशन का एग्जाम्पल जरूर मतलब डिफिनेशन जरूर याद करना होगा ठीक है द थोड़ो चुविंग ऑफ फूड मतलब हुआ कि जो रोमिनेशन में हेल्प करता है रिच सेलूल के कंटेंट्स ऑफ प्लाज मेटेरियल में ठीक है दिस ब्रेकिंग डाउन मेक इट इजी फॉर दिस एनमोलाइजेस द सेलूलस कंटेंट्स तो बात ये अगले मतलब लाइन अगले पैराग्राफ में रोमिनेंट्स आर आल्सो हैव स्पेशियस बैग लाइक स्ट्रक्चर रोमिनेंट्स के पास जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसको हम लोगते हैं सेकम ठीक है सेकम में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन ऑफ सेलोज ऑफ फूड उसके बाद नया टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मतलब जो कि मॉइस्चर में पाया जाता है ठीक है पॉन्ट्स में लैक्स में पाया जाता है जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है ये अपना सेप तो चेंज करते रहता है और पीसपोरिया सीपोरिया की हेल्प से आ, अपना जो सेप है उसको चेंज करता है ठीक है अमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक और लाइक बैक्टीरिया एंड एलगे अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक और बैक्टीरिया और एलगे में मतलब फिट्स करता है और जब अमीबा किसी फूड में फूड के कांटेक्ट में आता है तो पियोस्पोरिया प्रोड्यूस करता है ठीक है फूड पार्टिकल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होता है पियोस्पोरिया के साथ फ्यूज कर जाता है और जो फूड है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है ठीक है तो दोस्तों इतना ही था इस चैप्टर में और कुछ नहीं दोस्तों आप कीवर्ड वर्ड्स जरूर याद कर लीजिएगा देखिए की वर्ड दिया हुआ बुक के में पेज नंबर ट्वेंटी फाइव में दोस्तों आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि की वर्ड्स भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में दोस्तों आपको यदि क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मैं उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आपको यदि किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको मुझे सपोर्ट करना है दोस्तों मेरे एक हज़ार सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे दोस्तों जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है बेनिफिट क्या होगा ये भी जान लीजिए बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा यूट्यूब पे और उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपको मैं नोट्स दूंगा दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के मैं क्वेश्चन दूंगा इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इनको जरूर थैंक्स फॉर वॉचिंग